Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to the next vlog. Welcome to the YouTube channel. Welcome. Now we are going to do something like this. We are going to do an assembling PC set. We are going to do a 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 PC set. उपयोग पिन्ने वरना रैम आना, यान गोल्डन सीरियल कॉर्सर ना हमारे ब्रांड में भी आना सीरियल, कॉर्सर में वेंजेंस सीरीज़ से लेटा, मुप्पतंड जीबी, पालनार जीबी, ये चीज़ टाइम पर आना चाहिए ना, अरे मुप्पतंड जीबी, तो ये ना, पिन्ना वरना ना कारियों, एंटेक्स ना अरना काम नहीं रहे, लिक्विड कोडर आना, अरे ड्यूअल फैन है ना इधर इतना आदम आरजीबी कलर आने इतना एंटा की नॉर्मल कंपनी रियल आने इतना पिन्ना वेरी ना तो ना हमारे आरमूटियम बद वार्ड्स इन्दे उनका साला ना नॉर्मल एक कोल मास्टर में एक एसएमबीएस आना ना हम बोल रहे हैं पिन्ना वेरी ना तो इनो थ्रीडी G4 सिंदे GTX कार आने वाली है, 1650 नॉर्मल इन्हें मॉडल आने वाली है। पीने में हमारे जिसमें बोलते हैं ना वो लोग WD ले, SSD हार्ड डिस्क का ना, पीने में हमारे इधर जो 2 TB नॉर्मल स्टोरेज में बनी थी, वो एक 2 TB हार्ड डिस्क बोली, आदम WD ने याना नोट बनी थी ना, पीने किडलन वो आइटम, नमक मोनिटर उन द पर जी पड़ता है, नमक मोनिटर उन द अनबॉक्सेड मुंबा उन कांच रूम में बैंक यूनिट है, 24 इंच नमक अनबॉक्सेड रखते हैं, आज यह वीडियो है लास्ट यह बोलता है, आइए वीडियो यह बोलता है, इधर अनबॉक्स चेकिंग नहीं है, पिन्ना नमक दूर की ना करें, ना फिंगर सिंदे 1 अमरों कुछ हैवी यूपीएस आने वाले भी हैं। क्यों यार वो आरंडी भी हैं ना फिंगर्स इन्दे यूपीएस आने वाले के भी यूपीएस आने वाले भी हैं। पिन्ना दिने कालम किडलन का आइटम एंटा किंदे एक किडलन एटेक्स कैबिनेट है। ओह कर इधर से यह अन्य कार्डी लिया इधर आना एंटर किंदे डार्क एवेंजर सीरीज़ से बढ़ता कैबिनेट लेते हैं। ऐसे में जो एनआई जो बता आ रही है इधर ना ये कैबिनेट लेते हैं। हम तीनों और उन्होंने अनबॉक्सेज नोट किया था। ये एटीएक्स इंडे फ्रेंड बाग गंडा एक रो नाल्ले रो गेमिंग अलग नहीं है डिजाइन परपस तो पच्ची रो पीसी रे एक रो मॉडल आने वाली है फिर नहीं दिन डे मोगल बाग तो वन गए नहीं है यूएसबी थ्री पॉइंट सीरो रे ट्रेंड सॉकेट यूएसबी रिंडे फिर ने वेरन दो ऑडियो रे रेंड पोर्ट फिर ने रीस्टार्ट बट वो शेटर तो मार्टी कर रही हैं यार ग्रिल लाने वाले हैं ना हम लोग आपके ये ना समय तक का हीट का पुआ ना इट इधर नाला था ना वो एक मैग्नेटिक डिजाइन मैग्नेटिक वो इधर उड़ी टला इधर ना वर्दी बेच्ची कर रही हैं यार जस्ट उन्हें बेच्ची उड़ता हमारी 
കറക്റ്റായിട്ട് സോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാനും വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇരുന്നോളും പിന്നെ ഈ സൈഡ് പോർഷൻ ഫുള്ള് ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് കണ്ടോ നാല് സ്ക്രൂവിലാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയർ ആൻഡ് പി സികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ആർ ജി ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ലിക്വിഡ് കോളറൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ വരുന്നത് ആർ ജി ബി കളറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളൊരു ആർ ജി ബിയിലെ തന്നെ ഒരു ഫാൻ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിലുള്ളത് നോർമൽ ഫാനാണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നാല് സ്ക്രൂവ് നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റി പിന്നെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്നത് നമുക്ക് എസ് എം ബി എസ് അതായത് പവർ സപ്ലൈ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ ജി ബി ഫാൻ വരുന്നത് അതായത് ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മൾട്ടി കളറിലുള്ള എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡികളാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പോർട്ടുകളെല്ലാം പോർട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേബിളിങ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് റിമൂവാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നാല് അതിൻ്റെ കാലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു പി സി ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഫാനാണ് വരുന്നത് ആർ ജി ബി കളറോട് കൂടിയ രണ്ട് ഫാനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂസും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റലിന് എങ്ങനെയാണ് എ എൻ ബി സോക്കറ്റിന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശദമായൊരു ഒരു യൂസർ മാനുവൽ എന്ന് പറയാം അതുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കേബിളുകളാണ് അതിൻ്റെ ആർ ജി ബിയിലേക്ക് ഫാൻ്റെ ആർ ജി ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് സോക്കറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എ എം ഡി ഇൻ്റൽ അതിൻ്റെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വെർച്വൻസിക്കൊക്കെ വരുന്ന കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സാണ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഫിറ്റിങ്സും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു റേഡിയേറ്ററാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഹെയ്റ്റ് സിങ്ക് ഇവിടെ വരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റേഡിയേറ്ററാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കി നോക്കാം ഇത് 
ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൊസസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ആർ ജി ബി വരുന്നതാണ് അതായത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പവർ കണക്ടറാണ് വരുന്നത് സാറ്റ പവർ ആണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എ ടി എക്സ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംബ്ലിങ് ഏകദേശം ഇതാ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് കേബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ടൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഉൾവശം വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ കേബിളിങ് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേക്ക് അതായത് ഇത് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ സൈഡ് പാനൽ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ആയ കാരണം നമുക്ക് കേബിളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറകിൽ അല്ലാ കേബിൾസും പുറകിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് കൂളർ നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേ അതിന് രണ്ട് ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം പുറകിലേക്ക് പുറകിലോട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂസ് കണ്ടോ ഈ നാലെണ്ണം ഇത് നമുക്ക് എ എം ഡി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇൻഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരേപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല എ എം ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എ എം ഡിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എ എം ഡിയിൽ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സൂട്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പതിനാറ് ജി ബി രണ്ട് മെമ്മറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴത്തായിട്ട് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലിക്വിഡ് കൂളർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണക്ഷൻ ഇതാ കണ്ടില്ലേ 
പുറകിലാണ് വേണ്ടി പുറകിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ടാഗ് ചെയ്ത് പക്കയാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നത് എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വലിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാ ഒരു ട്രേ ആണ് ഈ ട്രയലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാനല് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാനല് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഫാനിൻ്റെ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻസും അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ബോർഡിന് ഒരു ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ രണ്ട് ഫാനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അതിന് ശേഷം ഉള്ള കണ്ട ഈ കേബിളാണ് ആ ഈ കേബിളാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റും ഈ ജോയിൻറ്റും ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ ഈ ഫാനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം അതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഓൺ ബോർഡിലോട് ഓൺ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എസ് എം ബി എസ് സിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആർ ജി ബി അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളർ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാനിത് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ടൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണം കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ പോരായ്മ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ടൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അസംബ്ലിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി കണ്ടല്ലേ നല്ല ഒരു എൽ ഇ ഡി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആർ ജി ബി ഫാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ നമ്മളുടെ മൂൾ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഫാൻ ഇത് രണ്ട് ഫാനാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫാനാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി ഇത് ഈ ഫാൻ നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫാൻ മാറ്റി നമുക്ക് ആർ ജി ബി ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ഫാൻ കൂടി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇല്ല ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ഒന്നും അതായത് ഡി വി ഡ്രൈവ് ഒന്നും ആരും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ മുമ്പത്തേലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന് ഡി വി ഡ്രൈവ് ഇല്ല ഡി വി ഡി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നത് ആൻഡാക്കിൻ്റെ ലോഗോ വെച്ചിട്ടുള്ള പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ആ ആർ ജി ബിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഈ അഡ്ജുകളിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൽ ഇ ഡി
നമ്മുടെ ബാക്കിത്തെ കേബിളിങ്ങിൻ്റെ പാനലിങ്ങും മാഗേഷും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വൈറ്റ് ടൈ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂടി എസ് എസ് ഡിയും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏതാണ്ട് അസംബ്ലിങ് ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോൾ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ആ റേഡിയേറ്റർ വരുന്ന പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷീൽഡ് പോലത്തെ അത് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റ് സൂട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോർണറിലും കളേഴ്സും മാറുന്നുണ്ട് 